integrantes también de Seguridad Ciudadana, el Comité de Autodefensa, también el Comité de Rondas Campesinas del barrio Pasquivi. Desde este lunes 17 de julio, los ronderos de Chazuta intensificarán los patrullajes en todo el distrito. Crearán una garita de control móvil para identificar a las personas que lleguen a la localidad e impedirán el libre tránsito a menores de 18 años. Dicha restricción de regirá desde las 10 de la noche hasta el día siguiente, con la finalidad que los jóvenes no se involucren en hechos ilícitos. A partir del día de mañana intensificamos nosotros nuestro patrullaje integral a nivel de todo nuestro distrito de Chazuta. ¿no? También se instalará una, una garita de control, bueno, móvil diríamos, acá en, a la altura de la tinaja de la entrada de Chazuta, para tener un control de manera permanente, no todavía de repente en el horario diario, sino en el horario nocturno, para poder ver quiénes ingresan a nuestro pueblo de Chazuto. No, tenemos que mejorar también las coordinaciones entre las instituciones existentes aquí en Chazuta para hacer un trabajo coordinado y de este modo el, el patrullaje conjunto. ¿no? Eh, también tenemos, eh, en este caso, netamente para estudiantes, estamos viendo de que el horario de, de, de libre tránsito debería ser netamente para ellos hasta las 10 de la noche, ¿no? porque sí, un estudiante... Sí, sí. Hasta la, ¿Se va a establecer una especie de toque de queda en el distrito de Chazuta? O, o, una, una, ¿Una especie de toque de queda? ¿no? ¿Una restricción también? Hay una ligera restricción orientada, pues, en este caso a los alumnos. ¿no? Yo creo que nuestros docentes, nuestros padres de familia, yo creo que siempre ellos también venían reclamando este tema, especialmente para muchos alumnos que a veces, ¿qué hacen ya a esa hora? ¿no? 10 de, la ¿De qué hora estaríamos hablando? 10 de la noche en adelante. ¿A partir de, la a de, partir la de las 10 de la noche? Especialmente a los alumnos, eh, estudiantes que estén deambulando, ¿no? menores de 18 años. Walter Sangama Saurín, alcalde chasutino, anunció que las medidas de seguridad serán reforzadas luego que el pasado viernes personas malintencionadas colocaran en diferentes sectores de la localidad banderolas rojas con símbolos de la hoz y el martillo simulando al grupo senderista más sanguinario del país, Sendero Luminoso. El burgomaestre dijo que los pobladores son respetuosos de la democracia siempre y cuando no vulneren los derechos establecidos. No, no, Chazuta siempre, y en ese caso también yo quiero expresar que nuestra, nuestro pueblo de Chazuta siempre, la gran mayoría de nosotros, tratamos en lo posible de ser muy respetuosos de las formas de pensar, en lo posible la democracia, que se, se pueda respetarlo, ¿no? Y comprenderá que no todos tenemos la misma forma de pensar. ¿no? Considérese que no sin tiene embargo, nada Claro, sin embargo... Hacemos siempre un llamado a toda nuestra población a que estos tipos de actividades que, que puedan desarrollarse, que no vulneren el derecho de los demás, que sean respetuosos, que podamos considerar al resto que no está de acuerdo con esos tipos de, de movilizaciones, lo cual está totalmente eh, respetado por nosotros y a su vez también queremos invocarles a toda la población de que estas situaciones no nos van a conllevar pues, a nosotros a tener un problema social propio en Chazuta. ¿no? Alcalde, ¿usted alguna vez ha tenido amenazas con unas condiciones tal vez de un grupo levantado en armas o de, o, o, o de gente? No, no, Chazuta actualmente viene gozando de una tranquilidad bastante, eh, diríamos, considerable. ¿no? Sin embargo, estos pequeños hechos que han sucedido, que son muy, muy singulares y a su vez aislados, no van a empañar la tranquilidad que tiene nuestro pueblo. Finalmente, Sangama Saurín aseguró que Chazuta siempre ha gozado de paz y tranquilidad por la cual no deberían sentirse afectados por los trapos rojos que aparecieron. Dijo que cuentan con el apoyo de la Policía Nacional. Posteriormente solicitarán el apoyo del ejército peruano. De que Chazuta ha atravesado por situaciones difíciles en el momento del terrorismo, ¿no? cuando aquí se, se había implantado el MRTA, el sendero nunca ha, se ha establecido acá, ¿no? por eso es un hecho muy particular, lo cual sí tenemos, le damos la importancia del caso, más que todo para nosotros estar preparados y organizarnos adecuadamente y garantizar no solamente una seguridad, una tranquilidad, una paz para nuestro pueblo, sino para todos los que nos visitan. ¿Usted qué diálogo, es que qué acuerdo tiene con la Policía Nacional y con, con el Ejército? No, la Policía Nacional en este caso está haciendo su trabajo, está haciendo las investigaciones del caso, comprenderá que esa es la labor de ellos, 
Sin embargo, el día de hoy llegamos a un compromiso de que vamos a empezar a hacer el patrullaje integral permanente, ya, todos los días, ¿no? con las autoridades presentes, las rondas campesinas, el comité de autodefensa, y todo la, invitamos ahora a todos los que se quieren sumar a todo esto unido con la municipalidad distrital.